Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, mucho ojo con este video que yo les traigo. Aquí vengo yo a mostrarte las declaraciones de un joven que él alega que fue la persona que desinstaló las cámaras de seguridad del estudio de Diamond La Mafia el mismo día del problema. En este video yo te voy a detallar todo lo que dice el joven y te voy a mostrar sus declaraciones. Señores, miren, este caso se pone complejo porque estamos viendo que están saliendo eh, noticias que uno dice, pero ve acá, señores, y, 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 y cómo la vaina, miren. Ustedes saben que en este caso de... de, de me iba a decir Anuel, pero Anuel está involucrado, te digo ahora. En este caso de Tecachi, todo el mundo exige dónde están las cámaras de seguridad dentro del estudio. Daimon la mafia había especificado que las cámaras se habían dañado y que por eso no la tenían. Pero este joven alega que el mismo día del, del problema, Daimon la mafia le, lo, lo, le tiró con una de la gente de él y le dio 25 mil pesos para que desinstalara la cámara. El joven dice... De que Daimon lo hizo de que antes que llegara Yailin. Cuando Yailin llegó, como que Daimon le puso una trampa. Porque eh, inmediatamente Yailin estaba ahí. Daimon llamó a Noel, dice el joven. Y puso a Yailin a hablar con Anuel. Entonces Yailin se vio involucrada y lo saludó. Y supuestamente le mandaron esto a Tecachi. Y eso fue lo que causó la euforia de él. Porque dice el joven de que Yailin es una víctima más. Al igual que Tecachi, dice este hombre. Entonces eso causó el euforia de Tecachi. Y Tecachi fue dando golpe al estudio. Dice por eso. Vamos a poner las declaraciones eh, de este joven que se han hecho virales en torno a dicho tema. Miren el video. Tranquilo, ese día estaba yo sin ni uno. Estaba en baja, ¿verdad? Y veo que me llama la Sí. dice, tú, dale para acá, ¿verdad? A ver, está todo, entonces, uh. ¿Cómo que ahora más o menos cuando te llamó? A las 10. ¿A las 10 de la noche? Sí, a las 10 de la noche. En ese momento no había llegado ni Yailin ni nada. Bueno, a ver, si él me ha dado, Dios mío, acá viene, viene Yailin. 25 mil. 25 mil te ofreció. 25 mil pesos. Yo una vez te le preguntaste, pero vea, ni tú te lo crees eso, ¿verdad? No, no, ella porque ya ni instalando, ni instalando 70 cámaras, no busco yo 25 mil pesos. Ya tú sabías que había un meneo raro. Un meneo raro y cuando llego allá y está el segundo voz de Black, agarrando y montando, un montaje y un baño. Y, y me dijeron, me dijo Laimo, mira, acá viene ella y digo, ahora mismo, y quiero que tú me quites esa, 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 esa cámara, y bueno, pero era, era haciendo un cuadro que estaba. O sea, plan, plan, planific, planificando todo. Planificando todo. Ellos no estaban dando mucho. Estaba tranquilo, ese día estaba yo sin ni uno. Estaba, estaba un bajo. Pero tú estabas escuchando lo que estaba haciendo todo, porque yo no soy ningún loco ni para igual. Al mismo te cacho. Sí. También, también le vendieron un sueño para la vida, porque oye, ¿qué pasa? Ajá. Tú sabes que no está el pelo en Puerto Rico, la baña está claro. ahí, sin todo. Entonces, sé que eso pero, oye, eso pero. Oye, oye, ¿cuál fue el club? A ella le tiraron para eso va para allá. Ajá. A donde papá, a donde da. Entonces, ellos tenían dos cuadrados. Ahí mismo, ellos iban a llamar a Noel también para que se aparezca allá. Y para que Chori. No, no, para que se, como, para que, como que no es que no, no se pueda aparecer allá. ¿Será que Daimon lo iba a llamar normal? Daimon lo iba, lo iba a llamar normal, sí. Pa, 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 pa. pa a por eso lo digo, por eso le dije que coincidencialmente con Jaylin. Sí, coincidencialmente con Jaylin. Así mismo. Porque. Para vender ese, ese, ese truco. Pero mira, si tú supieras, tú sabes que tú te, que tú te rompas. La Gigi. Sí. Él habló sobre eso. Que bla, bla. Él, él está claro de todo. Porque Bla le da a él. ¿Es verdad? Claro. Pues Bla no le da a él. Lo que pasa es que tú sabes, entonces queda el silencio. Como tú, pero tú estabas escuchando lo que yo estaba haciendo todo, porque yo no soy ningún loco ni para igual. Al mismo. La Gigi dijo que supuestamente ya fue el que coincidencialmente dije que ya él no sabía que iban a llamar a Noel. No. Entonces Daimon, como amigo de Anuel, que lo, ya le lo llamó, y que yo de una vez cuando lo llamó, le dijo, mira quién está ahí, le dijo, le dijo Daimon. Y ya no le quedó más remedio que, sal, que saludar. Ay, lo visto. Ah, tú viste todo ahí. No, claro. Cuéntame cómo fue eso. Oye, oye, ¿qué pasa? Ella llegó, ¿verdad? Pero diga que eso fue planeado porque diga, diga, el, el Black, diga, el, el Black, él el, el hizo señal del Black que grabe, que grabe. Claro, claro, y estaba grabando. El Black estaba grabando. Cuando Yaquín estaba hablando con Anuel sí. por cámara. Entonces, ahí era grande, tú sabes que el hay un tiene el número de Tecachi. Ajá. Y era para llamar a Tecachi para que, para que esa relación se termine. Y ahora, ah, esa, esa era la vuelta ahí. Entonces, si sí, por ejemplo, el cachillero en un momento así, ya ha pasado más de lo que pasó. 
Claro. ¿Me entiendes? Porque es eh, 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 hablar con, con el contrario a ese y a que se va a encontrar la mujer y entonces va a pensar que ella lo que está preguntando. Pero es que eso en casa, porque dime tú. Dice que nada más dice porque ella quiere decir que tuviese dicho con un estudio, dice que dice que con una gente. La Gigi dijo que supuestamente ella fue dice coincidencialmente, dice que ya no sabía que van a llamar a Manuel. No. Entonces con una gente dice que va a venir a frenar y que lleno de odio. Ahí pasó algo fuerte. La niña optó. O sea que el objetivo era que Daniel, que, que Yalín llegara, hablara con, con, con Anuel para mandarle esa información a Tecachi, para que Tecachi fuera leyendo de hoy al estudio, para que agreda dígase físicamente a, lo, a, lo, a, lo, a los productores, porque la, porque daimos un tigre, después que vino a mandó la información, vino a y se fue del estudio. No, no salió la pasola, ¿no? Él se fue en el, en el, en el, en el carro, quien salió, quien salió fue Chori. Sí, Chori salió en la pasola. Fue el Chori que salió. Y el año se fue en el carro, se fue. Sí, de verdad. ¿Me entiendes? Y yo le hice un talento ese, y vaina, todo ese meneo raro, y eso y eso. Y, y el Chori. Como después de, después de. Entonces después el Chori, lo que anda regando, y que tú sabes informaciones que se han colado, y toda esa vaina, y que, y que, y que, que hablando con Manuel, y que soy yo que le estoy dando información. Sí. Sí, pero que a mí me dijeron, oye, no, no sé todavía, a mí me dijeron, con una gente de que va a venir a frenar y que lleno de odio, ahí pasó algo fuerte, la niña optó. Que supuestamente Dica Noel que estaba que dando una moña fuerte. Ah, no, estaba dando un fuerte la cara. Sí, claro. Eso, sí, eso fue lo que se dio. O sea, tú, tú escuchaste nota de voz de, de Anuel. Escuché eso, eso. O sea, pasé, tú sabes que uno no está hablando de todo lo que ve, porque todo el día. Y como más o menos de... Problema, era un, un menudo fuerte, fuerte. Fuerte. Tú no sabes cuánto era la cifra. Era 100 mil dólares. Eso es porque estaban hablando era que, que de un millón de dólares que estaban hablando, que, que, que eso es lo que yo escuché, que estaban Dime tú. Pues un millón y pueden decir que son 200 para que uno no se me encante bien. Para que para, no, sí. es verdad, es verdad. Es verdad. María uno es adentro, porque ahí ellos lo que tenían era una licuadora para meter a todo el mundo ahí mareado, para que todo el mundo lo sepa. Oye, si al final, al final se supo todo. Entonces, ¿sabes? Entonces, pero tú me dijiste a mí que tú tienes una nota de voz y que vaina de que hemos... Yo tengo la nota de voz aquí y ellos, ellos me tiraron y todo, y ahora me están, me están diciendo de todo y que, que, que yo dije que estoy hablando, ¿eh? yo estoy pasando información. Pero claro, el, 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 me imagino que el afinador de Blago, que supuestamente dedica no el día que estaba dedicando dando una moña fuerte. Ah, no, estaba dando unos cuartos bacanos. Sí. Bueno, el mismo que está hablando aquí, pero no te apures. Pues tú vas a poner, tú vas a poner nota de voz, porque mira, me gusta hablar con pruebas, tú sabes que la cosa hay que ser clara. Y, y, y lo que queremos al final es que este cacho se libre de esa vaina, ¿me entiendes? Si tú tienes la nota de voz ahí, muéstrala para que el público aquí. sepa. Ya la tengo aquí, mira cómo yo voy a y que... Esa fue la, eso fue como, 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 como antes de la 10, tú fuiste antes de la 10 allá, pero eso fue como... Eso fue antes de la 10, como un par de minutos antes de la 10. Es así, yo la tengo aquí, te la muestro. A ver, tú ves, estamos allá. Yo no estoy hablando por hablar. Oh, pero vamos a ver. Me hizo, mira. No, claro, porque esa es la vuelta. Ay, Pero no te apures. Pues tú vas a poner la nota de bono, pues mira. Real. Pues yo le voy a poner bacán, yo le voy a poner 20, yo le voy a poner de que 25, yo le voy a regalar de las la 50 de los míos que me tocaban a mí. Y mira cómo tú le pones tu despacho, está de que es filtrando informaciones y por eh, notas de voz y baile en las redes sociales de uno, eh. Aquí le echan la vuelta a uno, eh. Uno lo que tiene que agarrar es mandarte a este par de camuazos para que le den de ser el despacho y para ir para el guayo, eh. eh. Por eso es que uno agarra y la casa con este como tú, eh. Tú lo que Oye, oye, eso te voy a eso para la policía para tu carrera porque te está haciendo una amenaza directa ahí. Tengo una amenaza y el todo y tengo el número y todo ahí. Ah, pero que el de ahí. Eso tiene que estar con el nombre de la mano que no Él no va a comprar un chip en la calle. Ahí tiene el número, él está por ahí con ustedes. Pero que ahí me mata. Y una vez, se ve para la policía. Y va a tener el número de la ahí. Pero ya le están pidiendo dos millones ahora de que a, a Tecachi, dos millones, dos millones de dólares para soltar. Por ahí van a tener que soltar como quieran. Real, poner bacán, le va a poner 25, yo le voy a poner de que 25 y le va a regalar. Porque ahí me dijeron que hablar de que pagó de un menú también, de que de que uno fiscal, para que de que me quiera de que la orden para allá a buscarlo, para allá cuando lo, lo, lo mangaron a él. Y fue de que una fiscal que no era de que de allá, de allá, de allá, de allá, del lugar. El pájaro allí sabe de todo eso que estaba ahí. 
Oh, pues nosotros hicimos una entrevista allí y anoche la subimos ahí. Oh. Y la y la y ya habló y dijo eso. Y con... Bueno, ahí estu y, y muy... ahí estuvimos viendo la declaración, vamos a terminar de escuchar que falta un poco. Mucho con lo que tú estás diciendo, claro, ¿entiendes? Yo... Pero si hay más gente involucrada que tú sepas, yo escucho un par de más gente más. Vaina, eh, eh, eh. ahí está el show, también te he Ese es el otro productor. Sí, es el show. Ellos están ahí metidos todos, eh, que se ven involucrados. Claro. Porque ahí me dijeron que hablar y que pagó de... Bueno. Ahí ustedes están viendo las declaraciones de ese joven que él alega que supuestamente a él le pagaron 25 mil pesos para desinstalar las cámaras del estudio eh, de Diamond eh, antes de que llegara Yailin. Él dice que mientras él estaba en el estudio que Yailin estaba ahí, pues Diamond llamó a Noel y puso a Yailin a hablar con Tecache. Bueno, lo dejo en el marco de supuestamente... Porque hay que esperar que sean las autoridades que verifiquen estas informaciones. Yo cumplo con traer la noticia. Ahora, la veracidad la dejo a tu criterio. Porque como puede ser verdad, puede ser una gente buscando sonido o montaje. O sea, es mi humilde opinión, pero lo dejo a tu criterio. ¿Qué tú opinas sobre lo que declara este joven? Según tu punto de vista y tu criterio, déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.